Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Friends, normal labor is a very important topic from obstetrics जिससे कई बार examination में 20 marks question, long answer type question पूछे जाते हैं. Also, normal labor obstetrics का एक बहुत interesting topic है. That is why I thought of sharing this content with you all. Friends, I have explained many of the most important obstetrics and important topics of obstetrics. So, if you haven't watched those videos yet, I will request you to watch it. Please share it with your friends and share it with your friends. If you haven't subscribed to your buddy yet, please subscribe to your friends. So, please, 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 तो यहाँ पर क्या लिखा है सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन द जेनाइटल ऑर्गन इज एन एफर्ट टू एक्सपेल द वाइबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो कंसेप्शन होता है दैट मीन्स जो फीमेल कंसीव करती है उसके जो वाइबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एक्सपेल करने का जो एफर्ट होता है जेनाइटल ऑर्गन के द्वारा हम उसे क्या कहते हैं हम उसे लेबर कहते हैं Now, the viable products of conception are what are the products of conception? Fetus, most importantly, then placenta and fetus membranes. So, these are some such things that during conception, during labor, come out. Now, here, the patient is during labor is known as parturient. And the process is known as parturition. So, the patient is known as parturient and the process of normal labor is known as parturition. Now, normal labor, which is a category, has some criteria. Certain criteria must be followed for a labor to call as normal labor. So, what are the criteria? First of all, spontaneous in onset and at term. तो जो लेबर होता है इसका ऑनसेट स्पॉन्टेनियस होना चाहिए दैट मीन्स आपको कोई पिल्स कोई ड्रग्स कुछ भी यूज नहीं करना चाहिए और एट टर्म होना चाहिए दैट मीन्स एट 37 सेवन वीक्स जो होता है लेबर अपने आप स्पॉन्टेनियसली हो जाना चाहिए विथ वर्ट एक्स पोजिशन वर्ट एक्स पोजिशन क्या होती है जब सपोज ये यूट्रस है बेबी का सर अगर पेल्विक ब्रिम की तरफ लाई करता है सो दैट कंडीशन इज नोन एज वर्टेक्स प्रेजेंटेशन मूविंग ऑन विदाउट अंडर प्रोलोंगेशन दैट मीन्स बहुत ज्यादा कोई भी चीज एक्सटेंड नहीं करनी चाहिए जो पीरियड है जो टाइम है जो स्टेजेस है लेबर के वो बिल्कुल भी प्रोलोंग नहीं होना चाहिए इसका नेचुरल टर्मिनेशन होना चाहिए मतलब अपने आप ये सारी चीजों को एक्सपेल करके फिर टर्मिनेट हो जाना चाहिए एंड विदाउट हैविंग एनी कॉम्प्लिकेशन एफेक्टिंग द मदर और बेबी और ना ही इसमें कोई भी ये कॉम्प्लिकेशन पैदा करना चाहिए जो कि मदर को या फिर बेबी को किसी भी तरह एफेक्ट करे सो फ्रेंड्स दीज आर द फाइव बेसिक्स Criteria which follow for a labor to call it as normal labor. Now, if these criteria are not followed, then what do we call it as normal labor? Here it is written that any deviation from the normal labor is called as normal labor. Moving on, here it is written date of onset. When is the onset of labor? तो यहाँ पर मेंशन किया गया है दैट एक्सपेक्टेड डेट पे 4 परसेंट केसेस में देखने को मिलता है वन वीक इधर साइड दैट मीन्स जो एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी है ई उससे एक हफ्ते आगे या एक हफ्ते पीछे का अगर हम गैप ले सेवन डेज इधर और सेवन डेज उधर तो ये वाला जो टाइम पीरियड होता है इसमें फिफ्टी परसेंट चांसेस होते हैं लेबर के ऑनसेट के टू वीक्स अर्लियर And one week later. So यहाँ पर लिखा हुआ है two weeks earlier या फिर one week later के होने के chances 80 percent देखने को मिलते हैं. 10 percent 42 weeks पे होता है और 43 weeks पे फिर से 4 percent हमें देखने को मिलता है. 
नाउ अभी मैं आपसे एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी की बात कर रही थी सो एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है दैट फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंशन प्लस नाइन कैलेंडर मंथ्स एंड सेवन डेज हम एड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कैसे हम फीटस की जो डेट है एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी है उसको हम पता कर सकते हैं Now here we have few of the causes of onset of labor. कि जो labor होता है उसके होने के causes उसके पीछे क्या होते हैं So first of all here it has been mentioned uterine distension. क्या होता है जो myometrium होती है हम सबको पता है कि uterus की तीन layer होती है endometrium, myometrium और सबसे बाहर वाली जो होती है वो serosa होती है या फिर perimetrium होती है सो जो स्ट्रेचिंग इफेक्ट होता है मायोमेट्रियम का बाय ग्रोइंग फीटस एंड लिकर एमनाई जो फीटस होता है और उसके साइड में जो सैक होता है जिसके अंदर लिकर एमनाई फिल्ड होता है तो वो फीटस और लिकर क्या करते हैं वो प्रेशर लगाते हैं स्ट्रेचिंग इफेक्ट देते हैं मायोमेट्रियम में और जिसकी वजह से लेबर स्टार्ट होता है सो दिस इज One of the factor, one of the causes, which is uterine distension, की फीटस और लिकर ने प्रेशर लगाया मायोमेट्रियम पे स्ट्रेचिंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया जिसकी वजह से लेबर का ऑनसेट हो गया यहाँ पर लिखा हुआ है ज्यादातर ये ट्विंस और पॉलीहाइड्रो एमनियोस के केस में होता है क्योंकि हम सबको पता है दैट पॉलीहाइड्रो एमनियोस का जो केस होता है इसमें जो फ्लूड होता है जो लिकर एमनाई होता है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है एंड जो ट्विंस होते हैं ट्विंस में क्योंकि दो फीटस प्रेजेंट है तो वो ज्यादा स्ट्रेचिंग इफेक्ट लगाएंगे यूट्रस पे नाउ मूविंग ऑन फीटो प्लेसेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन जो फीटस है और जो प्लेसेंटा है उसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है हॉर्मोनल कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे होता है यहाँ पर मैंशन किया गया है दैट जो फीटल के एड्रीनल्स होते हैं वो इंक्रीज करते हैं कॉर्टिसोल का लेवल और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टरॉन को रिलीज कराते हैं प्लेसेंटा से जो कि एक्साइटेबिलिटी बढ़ा देता है मायोमेट्रियम सेल की और मायोमेट्रियम सेल की अगर एक्साइटेबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा तो जो लेबर है उसका ऑनसेट होगा उसके अलावा यहाँ पर मैंशन किया गया है कि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं ये रिलीज होते हैं एमनियॉन से कोरियन से डेसिडुआ सेल से एंड मायोमेट्रियम से और राइज ऑफ ईस्ट्रोजन लेवल इज प्रेजेंट एंड क्या होता है मैकेनिकल स्ट्रेचिंग होती है लेट प्रेगनेंसी में सो so ये जो फीटो प्लेसेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन था कि फीटल के एडमिनल्स ने कॉर्टिसोल रिलीज किया वो कॉर्टिसोल ईस्ट्रोजन और प्रोस्टाग्लैंडिन सॉरी ये प्रोजेस्टोरॉन नहीं था प्रोस्टाग्लैंडिन था तो इसको रिलीज कराता है प्लेसेंटा से और वो एक्साइटेबिलिटी बढ़ा देते हैं मायोमेट्रियल सेल्स की नाउ प्रोस्टाग्लैंडिन का इफेक्ट इन सारी जगह पर होता है और जो इस्ट्रोजन है उसका इफेक्ट क्या होता है मैकेनिकल स्ट्रेचिंग में देखने को मिलता है नाउ मूविंग ऑन यहाँ पर लिखा हुआ है मायोमेट्रियल ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर नंबर इंक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रीचिंग मैक्सिमम ड्यूरिंग लेबर तो जो मायोमेट्रियम होता है उसमें जो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर होते हैं ये बढ़ जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और इनका मैक्सिमम जो नंबर्स होते हैं ये ड्यूरिंग लेबर हमें देखने को मिलते हैं नाउ फ्रेंड्स दैट वी हैव अंडरस्टूड कि नॉर्मल लेबर क्या होता है यहाँ पर एक टर्म मेंशन किया गया है फॉल्स लेबर पेन सो यूजली अपियर्स प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर ट्रू लेबर स्टार्ट होने के पहले प्रायर टू द ऑनसेट ट्रू लेबर पेन के जो पेन फील होता है हम उससे कहते हैं फॉल्स लेबर पेन ये वन टू टू वीक्स पहले फील होता है प्राइमरी एग्जाविडा में एंड बाय अ फ्यू वीक्स इन मल्टी पैरा तो जो फीमेल पहली बार प्रेग्नेंट हो रही है उसमें एक से दो हफ्तों पहले ये फॉल्स लेबर पेन फील होता है और कुछ हफ्तों पहले मल्टी पैरा के केस में ऐसी फीमेल जो पहले प्रेग्नेंट हो चुकी है कई बार उनके केस में हमें फ्यू वीक्स बिफोर ये चीज हमें देखने को मिलती है सो फ्रेंड्स दिस वाज द 
फर्स्ट पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल लेबर आई होप यू लाइक दिस वीडियो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे का सेशन कंटिन्यू करूं तो प्लीज 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 इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा इसे लाइक करना और मेडिक्योर बडी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू